Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, nella nostra cucina, la cucina di Attacola Consiglia. Allora, quest'oggi vi farò vedere la ricetta dei muffin al cioccolato con goccia di cioccolato. Ah, Facciamo una cioccolato. bella sorpresa ai ragazzi che così quando si svegliano eh, trovano questa delizia per fare colazione. Allora, dici gli ingredienti che ci servono. Gli ingredienti. Ci vogliono 190 g di farina 00 per dolci, poi abbiamo 60 g di cacao in polvere, mezza bustina di lievito per dolci. Io al posto del latte ho messo 150 ml di yogurt magro, sì, qui. viene molto più soffice, ho fatto delle prove. Poi eh, ho messo 70 g di burro sciolto, eccolo, già sciolto, già sciolto, esattamente, due uova, qui abbiamo i due tuorli e qui abbiamo i due albumi, un pizzico di sale e ovviamente dello zucchero a velo, abbiamo 100, <coughs> scusate la rocedine, 150 g di zucchero a velo, Metto lo zucchero a velo perché si scioglie prima e rimane l'impasto più soffice che non lo zucchero semolato e ovviamente delle gocce di cioccolato. Queste ne potete mettere circa un 100 grammi, eh, però volendo ne potete mettere anche di più se vi piacciono. Ci sono anche quelle bianche, volendo potete mettere anche le gocce di cioccolato bianco. Andiamo a procedere. Le prove che abbiamo dovuto fare, eh, noi ce le siamo mangiate. Eh, purtroppo sì. Abbiamo fatto questa... E che vuoi fare? Eh, okay. I ragazzi hanno pianto tanto, 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 sì. tanto, tanto. Erano... Io di più perché non l'ho assaggiato. Erano... Dispe... Sì, tu niente, infatti, Bene. assaggi, no, no, mai. Da quando sono diventato vegano, eh, sì. mi è cambiata la vita. Che c'entra? È cambiata proprio. Vabbè, giusto, c'è il burro, c'è solo le uova. Eh, certo. <ride> ok. Vabbè, va, ragazzi. No, non sono vegano, ma tutto il rispetto per i vegani. Non... Assolutamente sì. Anzi, uno di questi giorni farò una ricetta vegana. Bravissima. Allora. Con che cominciamo? Cominciamo o con... O meglio, dove, dove cominciamo? Cominciamo col montare le chiare con, con il pizzico di sale. Mi raccomando, nei dolci ci va sempre. Sposto questi qua. a neve abbiamo fatto degli accorgimenti in cucina perché altrimenti nel tempo non arrivava la problema di risultarlo e dovevamo spostarci invece con una buona tabacca oppure si chiama Roma a giavacca <ride> Ci siamo attrezzati perché noi nel primo mese ce l'abbiamo giustamente tutti ben lontani dal piano di lavoro perché eh, fanno solo, come si dice, a breve. Quindi ogni volta bisognava spostarli in questo modo, no? Io volevo ringraziare tutti quanti quelli che si sono iscritti alla pagina, siete stati stupendi. È vero, grazie mille. E gli amici che commentano, che ci fanno i complimenti, a volte anche che ci riprendono. Come no? Le, le, eh, le critiche costruttive sono sempre ben accette. Eh, alcune volte noi abbiamo trascontato tante cose che invece non giustamente i nostri amici si ricordano di non usare oppure di usare in quantità di diversi a volte esatto ma la soddisfazione più grande è quando si arrivano le foto delle ricette fatte da voi e in privato in privato è una soddisfazione enorme infatti volevo ringraziare Orietta che mi ha fatta più di una Valeria Valeria e... Maurizio anche Maurizio e anche, e anche la figlia di Rita esattamente sì. che ha fatto i nostri brani allora queste sono le chiare montate a neve adesso vado a mescolare gli ingredienti secchi la farina 
con lo zucchero a velo con il cacao con il lievito non li setaccio non c'è bisogno per questa ricetta non è un pan, de, un pan di spagna che comunque deve avere bisogna avere certi accorgimenti quindi li rischi soltanto ops, sì, li tiro anche un po' qua in là perché con la mia delicatezza sì, c'era eh, qualche grammo in più <ride> oddio e dai che non mi fai combinare niente se fai così tolto. Mannaggia ragazzi. Erano troppi prima. Erano non troppo. sapevamo come toglierli e più in giro. Mi prende Ma sempre in giro. Sì. <ride> ecco qua. Abbiamo mescolato le polveri. Fuoco le polveri. E adesso... adesso... Facciamo il botto. No. Quello <ride> era un film, non c'entra niente. E adesso vado mano a mano a mettere tutti gli ingredienti. Metto prima il burro che nel frattempo ovviamente sarà freddato si è si è si è non mi fa ridere che vedremo a fare le gambe non è che fa così freddo qui metto i rossi del no solo i rossi solo i rossi che sono tipiche ci mancavi eh e lo yogurt voilà lo yogurt bianco magro magro perché sono capirei già c'è il burro ma che ah, scherzi ma che scherziamo dovrei andare in giro come direbbe una mamma eh, eh. <ride> eh. e certo eh. dice mamma tua e adesso mettiamo anche gli albumi un pochino per volta come si sono montati bene Voi non lo vedete, ma qui abbiamo anche la supervisione di Mattarino. Certamente. Che controlla. Vabbè, appena il passo è pronto, ci rivediamo qui. A fra poco. A fra poco. Ciao. Eccoci qui. Eccoci. Allora, abbiamo fatto una piccolissima modifica in corso d'opera, perché purtroppo le ricette le faccio in questo modo, abbiate pazienza. Se ogni tanto aggiungo, tolgo, eccetera. Allora... Abbiamo aggiunto circa 30, 30 ml di latte, la, la quantità di mezzo bicchiere di plastica, va bene? Perché? Perché non mettendo il latte, mettendo lo yogurt che è più denso, vedevo che la consistenza non era giusta e di conseguenza ho fatto questo. Ora aggiungo le gocce di cioccolata, mi lascio giusto ecco, un ciuffetto da mettere sopra i muffin. Quindi mescolo, ecco la consistenza che deve avere, vedete? Deve avere questa consistenza cremosa, deve essere una specie di mousse. A differenza invece della consistenza del ciambellone che fa il nastro, questo non fa il nastro, vedete? Ah, perfetto. Ah, un'altra cosa che voglio dire ai nostri amici, diteci se voi usate ricette diverse sì assolutamente perché... noi siamo aperti a ogni consiglio e ogni variante eh? ci farebbe piacere sapere se voi magari fate le stesse ricette nostre in maniera con, con qualche ingrediente in più o in meno ecco qui allora intanto io ho acceso il forno ho fatto per riscaldare il forno quindi a 180 gradi forno statico per circa 20 minuti guardate la quantità deve essere questa vedete nei pirottini non deve arrivare proprio al bordo dovete lasciare circa un centimetro dal bordo poco più poco meno intanto poi li rimpinzo Ecco, 
eh, succede eh, 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 mannaggia la professionalità mancante vabbè ho fatto un inguacchio vabbè questo è il bello della diretta no? Ma sì. eh. adesso lo mettiamo qui pulisco la teglia noi perché non siamo no... eh, come quei canali dove fanno ricette tutto pulito tutto sistemato no. noi siamo la classica cucina italiana ma noi siamo la classica cucina di casa esatto. dove fai anche degli errori però almeno sai che sto genuino allora a me non ci interessa assolutamente stare a far vedere succede. che siamo perfetti questo qui succede no. questo, ah pensavo non andassi a, no, a togliere no, col no. dito per poi mangiartelo perché no, tu no, no io, queste cose non le fai eh? va bene diciamo così Ecco fatto, mi raccomando. Loro, gli amici mi sono testimoni che io non assaggio mai. Mai, mai, mai. Tu continui a parlare e io ve ne faccio di rottino. Beh, Smetti. Eh, ma so, so, gli dice che se ne va e poi non se ne va. Ma io sto qua, ho fatto il giro del tavolo, il tavolo è grande, ci vuole tempo. Ah, eh. ecco. Ragazzi, voi intanto mettete un bel mi piace e condividete le nostre ricette. Condividete, condividete diventiamo grandi, diventiamo grandi insieme. Sì, vota Antonio, vota Antonio. Qua. Ogni volta sta storia, ma li lasci in pace questi ragazzi che tanto stanno lì che aspettano la ricetta e tu gli fai perdere tempo. Allora, basta chiacchiere, ricominciamo. Io posso interagire Sì, va bene, fatto. <ride> Adesso vado a rimboccare quelli che sono meno pieni. Così. Dicevo, forno statico, 180 gradi, per circa 20 minuti dipende dai forni. Comunque, passati... Aspetta, forno statico, 180 gradi, per? 20 minuti dipende dai forni. Dipende dai forni. Poi, tanto comunque, lo vedete... Tanto si fa la crosticina sopra, si vedono, e soprattutto prendete uno stecchino dopo un quarto d'ora che sono dentro, ecco qui, e andate ad assaggiare con lo stecchino. Cioè, con lo stecchino dovete fare così, eh. entrate dentro. Esatto, quello si chiama assaggiare. Sì. Eh. Okay. E come si fa a vedere se sono cotti? Eh, esce fuori lo stecchino ed è asciutto, ma questo i nostri amici lo sanno io, sicuramente. Io dico per me, così non domani. Un domani cosa? Non domani che? Non domani ma ti ci vedo, sì, che fai i muffin tu. Io tutti i giorni. Ma quando mai? Devi sapere che tu che ti svegli tardi la mattina. <ride> io, io mi sveglio ah, diciamo che io vado a dormire tardi la mattina, che forse è meglio. Io mi sveglio prestissimo, sì. mi faccio sempre un paio di muffin la mattina, li mangio e poi... Va bene, allora poi domani mattina, vedi. domani mattina io aspetto i tuoi muffin Va bene, sul, a letto. Ne rimarrà un paio. <ride> <ride> Ragazzi, non ci fate caso, no? Noi siamo tipo Sandra e Raimondo, siamo sempre a fare questa storia. Allora, come vedete nel frattempo io sto mettendo le gocce di cioccolata sopra i muffin. Ecco qui. L'ho fatti tutti? Sì. Qua ce ne stanno pochi. Qui ce ne stanno tre di meno. Ok, fatto. <ride> Adesso dicevo in forno. 180 gradi per circa 20 minuti in forno statico. Ci vediamo dopo. Eccoli qua, pronti, bollenti, incandescenti. Adesso vi faccio vedere quello che deve succedere quando voi infilate lo stecchino. Deve essere, sì, vabbè, ovviamente sporco di cioccolato perché è cioccolato, però asciutto. Va bene? Quindi che i nostri bene. muffin al cioccolato per la colazione dei cuccioli sono pronti. Ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima puntata <ride> con uh, video e ricette insieme. Ragazzi, mi raccomando, mettete un mi, bel piace. mi piace. Ah, e per tutti quelli che mettono non, che non gli piace, per favore, io gradirei anche, perché ripeto, sono per le critiche costruttive, il perché. Perché 
per carità, tutti possono esprimere un'opinione, però se mi date dei consigli e una cosa non vi piace, io magari miglioro, d'accordo? Grazie a tutti, ciao! Ciao a tutti, ciao ciao! Che volete fare? Si sono freddati, è passato qualcuno... Che non sono io, eh? Strano, Zran! È stato Manfredo, senti? Sì, è stato lui. Ve ne faccio vedere uno aperto che già abbiamo smuzzicato per assaggiare. Guardate quanto sono soffici. Eh? Aspettate. E sono ancora caldi. <ride> Come vedete la cioccolata è ancora calda. Ok, ragazzi, che dire? L'avevamo detto prima. Ci vediamo alla prossima puntata. Invece no, volevamo farveli vedere aperti. Quindi ci vediamo adesso veramente. Alla prossima puntata, alla prossima ricetta. E... Condividete, condividete, condividete. Che... Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. iscrivetevi. Iscrivetevi anche alla pagina su Facebook. C'è una pagina che si chiama A Tavola con Silvia, che è la pagina di Silvia. E anche lì trovate tante ricette, i, vi... i nostri video e tutto quanto. Quindi se vi fa piacere potete iscrivervi anche lì. Va bene? Ciao Grazie a tutti. di tutto. Ciao. Ciao.